Sultanang inaabangan. Sabong na noon ba kinagigiliwa? Sabong! Sabong! Alamin ang latest update sa mundo ng sabong. Kasama si... Karex Kayano! Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa... DZME 1530. Kanina, kausap natin, di ba, nasa Dabao. Ito naman kakausapin ho natin, nasa Norte. Abay, napapanaon ho yan eh. Ang ating commercial breeder ho ngayong araw, Abayang Sabongero, dito sa segmento natin, Sabong On Air, eh, si Idol Engineer Lito Acosta ng uh, LA Taurus Game Farm. Idol Engineer Acosta, magandang hapon. Magandang hapon, Karex. Salamat sa pag-impita sa akin. Idol, tama ba ang game for mo na sa La Union Province? Yes, sa Rosario, La Union. Po. Rosario, La Union. Norte, kanina kausap namin. Wala naman ho dyan sa Dabao. At uh, <laughs> kailan ka na, mm, Idol, kailan ka ba nag-umpisan mag-breed ng manok? At uh, paano ka naingganyo ganyo dyan? Yes, actually, ito rin sing the blood. So yung lolo ko, mga, yung mga uncle ko, at saka father ko, lahat sa bungero. Mm-hmm. So, dyan ako kumikita noon nung ako'y nag-aaral pa lang. Sa pagmamanok? So, it, it helped me, it helped me uh, sa gastusin ng pag-aaral ko nung ako'y nasa college. So, I was a hunter dyan sa, sa mga breeders dito sa Baguio and La Union. Mm-hmm. So, doon ako kumikita para sa, sa kumikita ko ng konti para sa pagtulong sa pag-aaral ko. Kumbaga so, naging ano yan, kumbaga uh, sumalo dun sa pag-aaral mo para makatapos itong linyada ng pagmamano. Kumbaga marunong ka, marunong ka magdala. At yung iba kasi yes. pag sinabing sabong, eh, sugal yan eh, baka naman ma- malihis tayo ng ano. Kumbaga ikaw, in-educate mo yung sarili mo na ito gawin nating business, gawin nating pagbibreed. Ganun ba naging uh, senaryo sa'yo, Idol? Yes, uh, way back 1993 si Tarex. Uh, nag-handler ako isa akong handler sa mga mga uh, mga nagmamangkito ng mga crackers mm-hmm. sa Bablo at saka sa La Union so pagka nag-champion nananalo yung natinatabi tinutulong sa pag-aaral ko ng engineering mm-hmm. so malaking bagay I went into serious breeding nung may, uh, may sarili na akong kita like na nasa pagtaplong business na ako. Mm-hmm. Sa so, ngayon, engineer, ano yung signature bloodline na ginagamit mo ngayon? Yes, actually, ang signature bloodline na ginagamit namin, namin ngayon is yung mga monster sweaters mm-hmm. coming from uh, Alfredo Flores of Iron Creek Grain Farm. Yun yung mga inocross ko sa mga Boston uh, round head coming from Sir Marlon Steele. Mm-hmm. Mas doon lang, umiikot-ikot lang ako doon sa mga bloodlines na yun. Kumbaga, pinaikot mo na talagang iba talaga yung ano, no? iba yung pangalan na ipundar nung Esculin Brothers. Ano? Siguro nasa 80% na commercial breeder, hindi pwedeng hindi babanggitin ang Esculin Brothers, si Lancy de la Torre. Kumbaga, sila yung mga tanyag eh, pag sinabi doon sa mga breeding. Marami sila laging production na nagkapangalan, kagaya sa game farm mo, Idol. Yes, Uh, Karex, nga, ganun nga pong nangyari. Mm-hmm. So, kung ba ganun, eh, matunog na matunog na yung guidelines ni, ng mga schooling brothers. So, kailangan na rin natin mag-infuse ng may ibang guidelines. Mm-hmm. Hindi lang po yung mga sarili nating nandun na sa farm. Kung ba ganun, mahirap na pag-iwanan. Tama. At uh, engineer, ilan ang stag production dyan sa game farm mo, sa Rosario, ano, La Union? Uh, Actually, before the pandemic, konti-konti lang ang greenibrid ko kasi parang ang personal, para sa mga kaibig-kaibigan lang, pero yung mga nag-finance. So, nung end of last year, I don't know, nung medyo may online sabong na, nag-produce na ako ng marami. Mm-hmm. So, most likely, hindi nakaproduce ako last year, close to 500 stags. Pero ang naiwan lang sa akin na panlaban, most likely, close to 200 na lang. Kaya bali na share na natin sa mga kasamang mag-online ng sabong. <laughs> Nabanggit mo yan, Idol, yung online sabong engineer, kumbaga pag-uusapan natin yan. At uh, mm-hmm. ano naging pananaw mo sa traditional sabong na unti-unti na nagbubukas? Diyan ba sa La Union Province, kumbaga yung mga LGU, meron na ho ba silang ano, na kumbaga guideline na para buksan yung traditional sabong 
At ano naman yung pagkakaiba dun sa online sabong na eto ngayon yung ano eh. Kumbaga talagang hitik na hitik na hindi natin akalain na kaya palang mag-provide na ganun karami ng manok na 24-7 yung sultada. Yes, Karex. Actually, mayroon akong balibalita na, na nag-open ng mga uh, isa pa lang ngayon, no? dalawang sabungan sa La Union. Mm-hmm. So, I don't know kung anong LTU, kung dire-direto na mag-open ng mga iba. So, ang kagandahan naman ng online sabong compared sa sa uh, traditional sabong on the pan- no, during pand- pandemic, of course, is, na, is meron pa rin naman yung kagaya ng mga readers. Mm-hmm. Meron pa rin yung mga lumalabas-labas na ay mga bumibili na mga man of mga stocks para sa mga pag online. Mm-hmm. So, we know pa up, up, na marami rin nawalan naman sa mga traditional sabong na yung mga nagtatrabaho sa party. Tama ka dyan. At uh, ikaw, saan ka sumasali mga big event ngayon, yung game par mo? Do, may mga nag sa akin sa WPC, pero sumali lang ako sa local, local at early bird na WPC na tag series. So, hindi ako nakahabot hanggang final. Mm-hmm. Pero usually, yung nilalabanan namin pro ngayon, is yung mga local like yung Tagba sa Tarlac and yung mga local local pandito sa Pangasin sa Kalit. Mm-hmm. Ikuwento mo nga Idol, may mga, kumbaga may mga solo champion ka na, mga napatunayan dyan sa LA Towers Game Farm? Yes, way back 2017, nag uh, sa 12 stag sa amin sa Baguio, sa UTBA, nag uh, second runner up ako, then the following year, nag first runner up naman ako sa sa UTBA na 10 stag pa rin. Mm-hmm. And after two years, during the pandemic, uh, sa La Union Readers Association, yung WBCC, nag second runner up na naman ako ng stag series. Mm-hmm. Ito kasing pagmamanok, kumbaga pagbibrid, ikinukwento ko dito sa programa ko para naman yung mga walang idea sa sabong industry kasi ito yung stress reliever natin eh. May mga pagkakataon na kahit na nga talo yung alaga mong manok, masaya ka eh. Dahil uh, kumbaga masaya ka dun sa ginagawa mo. Kaya ang tanong nga nila, paano naman sila iingganyohin na gawing hanap buhay, gawing pagbibrid na hindi ka nagsusugal, nasa bahay ka lang, nalilibang ka. In the same time, eh, kumikita ka, ikaw paano mo sila igaguide? Yes, uh, see to it, uh, Carex, na yung mga baguhan na, na gusto mong mag-read, is gawin nilang safe liquidating yung, yung expenses sa farm. So, meaning to say, if you can let go some of your stocks, para lang meron kang pang support sa mga pagkain, farm equipment, sa salary ng boys, so be it, mas maganda. Para wala nang lalabas sa bulsa. Mm-hmm. Eh, eh, so, eh, ganun ang nangyayari ano? ngayon sa farm namin ng karek. Tama ka dyan. At uh, engineer, ano naman yung, ano, yung beneficyo sa inyong game farm sa pagsali kapag uh, sa derby? Kasi ang WPC, talagang, meron talagang dividendo yan. Doon sa mga big event na nasa asalihan mo, ikwento mo nga? Yes, actually, kagandahan pag sumasali ka ng bigger red karek. Uh, kung may, kung baga may added free, free advertisement eh. Kung mm-hmm. sa aming nagka-commercial breeder, eh, ako commercial breeding kami. Eh, may parang may free advertisement kami. So, pag gandong ka sa big event, pag nakikita ka, basta kahit natatalo minsan yung manok, nakita nilang maganda yung performance, meron-meron pa rin na babalik sa'yo para kumuha ng manok. Eh, sa kagaya mo, may mga nag-offer na ba ng mga page na malalaking company kung magagawin kang endorser? Yes, actually, I was, I, I am now, uh, for the last three years, I am uh, regional BMEC endorser. Mm-hmm. So, maganda man. Maganda beneficyo naman binibigay ng BMEC uh, uh, as to yung support na binibigay sa farm. Uh, kasi yung iba naman, uh, endorser sila ng Thunderbird. Kung baga magkakaiba yan at uh, kung paano sila nakikilala. At uh, ang laking tulong ng mga page company sa kagayan yung commercial breeder. Yes, actually, yung nga pong maganda ngayon Karex, I mean, on, on our part sa, sa farm, every month may tinutulong naman, may pinibigay ang, ang BMEC sa amin. Uh, like meron rin yung mga technical support nila, mga ibang equipment, mm-hmm. pinibigay rin parts na medicines. So, so, so far, so good naman po Karex, so, pinibigay nilang so, 
support. Okay. Engineer, uh, in, uh, Engineer Lito Acosta ng LA Taurus Green Farm. Siguro ito, ito yung uh, sabi nga, eh, hindi ito yung una tuloy pag-uusap natin kapag may mga big event kayo. Subukan ho namin kayong balikan ho ng tawag. Mensahe sa ating mga bayang sa Bungero na patuloy na tumututok. Yung Facebook page nyo ba? Active ho ba yun? Kapag may mga buyer ho tayo na may mga contact na gusto ho kayong kausapin at uh, subukan yung inyong materyales, saan ho kayo pwedeng uh, contactin? Yes, uh, correct. Active po yung, yung uh, FB page natin. Pwede po tayong makontakt through our uh, page. Mm -hmm. So, uh, Pwede naman po doon, anytime naman. Okay. Salamat, Engineer Lito Acosta ng LA Taurus sa Game Farm Idol. Mabuhay ka. Ingat palagi. Okay. Thank you po, Karex. Yan noong tinig mga kaibigan ni Engineer Lito Acosta, LA uh, Taurus sa Game Farm. Mula ho dyan sa Rosario, La Union. Ngayong pandemya, kumita ng pera at tumulong sa pamilya. Maging sales agent ng Sabong International. Work from home at di kailangan ng puhunan. Paano? Madali lang. Visit reseller.sabonginternational.com Apply na! Keep it fun! Game responsibly! Soldadang inaabangan! Sabong! Na noon ba kinagigiliwa? Sabong! Sabong! Alamin ang latest update sa mundo ng sabong kasama si Karex Kayano. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZME 1530. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Karex Kayanong sa Target On Air.